Fabian is uh, in ieder geval een, een hele getalenteerde turner. Ja, verder is het uh, ook een hele gedreven turner. Je, je ziet gewoon op de manier hoe hij traint en zich voorbereidt. Dat hij uh, heel serieus de, bezig is met zijn, uh, ja, met zijn doelen. En, uh, en dat hij uh, dat geen probleem voor hem is om hard te werken. En, uh, ja, dat is wel, uh, wel heel mooi te zien. En verder is het een hele sociale jongen. En, uh, ja, die ook uh, oog heeft voor anderen en interesse heeft in anderen. En, uh, ja, een, uh, in ieder geval een uh, plezierige jongen om mee, uh, mee samen te trainen. Well, Epke, Epke is a funny guy. We, we know each other very long time now. Uh, he's just yeah, a really good gymnast. He's, he's crazy, of course, especially on high bar. And yeah, but also a very good friend of mine. Op het moment dat we elkaar echt leren kennen was um, in, uh, uh, kijken. Ik heb goed nadenken, in Ljubljana was dat. Dat was bij uh, het EK. Uh, ik was toen 18 jaar. Uh, ik geloof dat Fabian een jaartje jonger uh, uh, is en was dus. Ik denk dat we het de eerste keer in 2004 at the tournament in uh, Madeira. En daar hadden we de eerste battle tegen elkaar in de Hyper Final. We didn't know each other before and we, we didn't know about our gymnastics, about our talents. And uh, then we, we already um, were in the final together at this tournament. And, uh, Especially the combination of the team was very funny because my older brother was in the team and uh, his older brother was also on the team. And they, they finished after the qualification and they, they went out for party and stuff and we had to focus on the competition because we had the finals. And so, so it was, was nice to, to meet him and, uh, and his brother at the same time and also with my, with my older brother. So we had a lot of fun there and uh, yeah, then we, we saw each other from, from year to year and everybody got stronger and then uh, It was like, ja, uh, yeah, we always had been together in the finals. Uh, het grootste verschil, nou ja, ik weet het, ik weet het, dat zou ik niet meteen weten, maar ik weet wel dat uh, in die finale uh, uh, in Londen uh, een verschil was dat ik toch wel uh, wat meer risico nam en uh, Fabian uiteindelijk uh, uh, een wat degelijkere oefening uh, heeft gekozen. I, I'm more the all-arounder, of course, my My best, uh, my best event is high bar too, but uh, I'm still concentrating on the all round and Epke is more focusing on uh, P bars and high bar. Um, and so I think he, uh, yeah, he can uh, do a lot more skills than me now on high bar. He, uh, he, yeah, he's just training high bar and uh, P bar, so you can, uh, you can improve very, very fast, I think. Um, ja, en ik heb uiteindelijk iets meer risico genomen en uh, uiteindelijk wel met een geslaagde oefening. Uh, maar ik denk dat daar op dat moment in ieder geval uh, de twee grootste verschillen tussen ons waren. En ik denk dat we verder ook wel heel erg op elkaar lijken. At least we are almost the same age and ja, uh, yeah, have a good, uh, good style on high bar. And it's, uh, it's not similar to other gymnasts. We are, I think we are really special on high bar and so that makes us ja, uh, yeah, something different. Well, we never, we never feel like that we compete against each other. We feel like we compete together, maybe against others. Natuurlijk, uh, je blijft concurrenten en ook in de finale dan uh, gun je elkaar heel veel. Maar uh, uiteindelijk wil jij uh, eerste worden en dat geldt voor mij en dat geldt ook voor hem. En dat is uh, eigenlijk wel heel mooi dat het samen kan. So it was like in London when we were in training, it was always. Uh, two high bars in this training gym and it was like the one high bar where, where Epke and me were training all the time and on the other high bar it was the Asian guys, the Russian guys, so it was divided already in the training so that was that was fun and we were talking and joking about that we have to, to beat the Asians and the other guys and uh, at least we did it. Want die stonden de afgelopen jaren altijd op het podium op de eerste plek en dat was eigenlijk voor beide wel een doel van gewoon zorgen dat wij op nummers 1 en 2 staan en ja, uiteindelijk is dat gelukt en dat, uh, dat was wel heel erg gaaf. So it was, uh, was a lot of fun and ja, uh, yeah, he deserved the gold medal and uh, I feel really happy for him. So ja, yeah, we are friends. Ja, ik denk dat we beide wel 
uh, heel erg in staat zijn om uh, onze doelen na te streven en uh, alles voor te doen en laten wat, wat nodig is. En, uh, uh, ik denk dat Fabian ook, als hij, uh, als hij weet dat hij uh, door iets te doen, wat, uh, ook al is het niet leuk, dat hij daardoor uh, uiteindelijk beter wordt, dan, dan doet hij dat ook gewoon zonder, zonder nadenken. En uh, dat zit er bij mij ook wel in. Ik denk dat we daar uh, in ieder geval uh, ja, erg op elkaar lijken. Ja, eigenlijk voor de Olympische Spelen van Londen was uh, in ieder geval een van mijn mooiste momenten uh, de Olympische Spelen in Beijing. Uh, natuurlijk heb ik daar uh, uiteindelijk in de finale uh, ben ik daar van de rechtsk afgevallen en daar had er meer in gezeten, maar die hele ervaring was uh, zo uniek en zo bijzonder dat, uh, dat dat me in ieder geval heel positief is uh, bijgebleven. Well, I got world champion in 2007. That was the, the biggest achievement, I guess. And then I got the bronze in uh, Beijing at the Olympics. But that one, I, I wasn't so happy because I, I went there as a world champion. I wanted to win the gold, but at least, uh, yeah, I got really nervous and I wasn't wasn't really strong. What the what mentality is about, and uh, so it wasn't wasn't easy time for me. Uh, yeah, and then the uh, last that I can out will pick is the uh, WK for Rotterdam. Daar werd ik tweede op Brexit tijdens de wereldkampioenschap en naar een eigen land met het publiek wat erbij was. Ja, dat was een hele bijzondere ervaring. Mm, I just remember that I told him before that he just uh, tried to enjoy this time and not to be like too much focused. That you say, okay, I have to, I have to win, win a medal or to win the gold medal in your own country. Ik weet, ik kan me niet echt goed meer herinneren, maar uh, wat hij heeft gezegd, maar voor mij heeft hij wel iets erover gezegd dat ik een keer in eigen land was en uh, inderdaad, oh ja. Hij, ik weet nog dat hij het uh, me zo erg gunde, dat, hij, dat was het inderdaad, dat hij bij het WK in, uh, in Rotterdam, dat hij het uh, mij zo heel erg gunde om goed te presteren, omdat hij het zelf ook zo uh, ja, een bijzonder moment vond om in eigen land uh, goud te halen. Dus uh, die gunfactor was heel erg, dat vond ik wel heel erg leuk. Because I, I had such much fun in Stuttgart 2007. We we got bronze, uh, we got third with the with the team. Uh, I got second in the all round and then first on high. But it was like I was in a flow, you know. It was like just just having fun, going out there. The crowd was cheering for you. So, so I just told him try to enjoy it. It's it's just amazing. It's maybe just uh, once in your life you have to try to enjoy and not to be like as nervous as as you can. And uh, so that's all I told him, and he did a really good routine. Uh, just the Chinese was uh, in front of him and then of me, and uh, I, I was I wasn't happy with this result because we we thought that Epke deserved the gold in Rotterdam too, and uh, so at least uh, the Chinese had a good time between Beijing and London. But then in London they they came the cut. I said that there was a break, and then uh, I think there were really really fair results. Ja, nou, ik denk dat mijn moeilijkste uh, punt was uh, op het moment dat ik moest omschakelen van, uh, van meerkampen naar uh, toestelspecialist. Ik heb, uh, ja, om te kwalificeren moest ik de meerkamp doen uh, op het testevent. En uh, ja, daardoor was mijn niveau op brug en rek uh, behoorlijk omlaag gegaan. Omdat ik me moest, vooral moest concentreren op de andere toestellen. En uh, ja, dan uh, ga je in eerste instantie toch twijfelen aan jezelf. Van, ja, ga je dat niveau weer, weer halen? En, uh, uh, ja, Die onzekerheid dat was denk ik de het moeilijkste periode. Well, I, I tore my Achilles tendon in 2011, so uh, I wasn't sure if I can make the Olympics. Well, the first uh, two or three months I didn't really go to the gym. At this time, I just had been in the in the rehab for yeah, trying to recovering, building up some muscles, trying to to walk again, to run, and all that stuff. And it was a a really tough time. Na een maand ging het al heel erg goed en kwam ik weer al heel snel op mijn oude niveau. En toen uh, kwam het vertrouwen snel terug. Maar ja, in het begin is het altijd afwachten van uh, gaat het wel weer lukken. En dat, uh, dat houdt me ook wel scherp. Uh, yeah, I, I came back really strong because that was my that was my attitude that I said, okay, I want to be back stronger than before. 
and uh, I made it. I came back with a new high bar routine, with a new P bar routine. So it was a it was a good time. But uh, at least uh, that was the biggest achievement that I got healthy again and uh, feel feel in a good good shape. And uh, yeah, just had a good time in London. Ja, het, uh, het eerste uh, doel was uh, vormbehoud tonen, omdat daar natuurlijk heel veel uh, hijs over was, over het vormbehoud. Uh, dus dat was bij de eerste World Cup in, uh, in Cottbus. Daar uh, heb ik een, uh, ja, een basisoefening ook geturnd om in ieder geval uh, dat achter de rug te kunnen hebben. En eigenlijk vanaf dat moment uh, ben ik me gaan richten op de Olympische oefening uh, die ik had bedacht. Uh, waar die uh, drie vluchtelementen achter elkaar in zaten. Ja, een hele grote uitdaging om het, uh, op dat moment ook die oefening te gaan doen. Maar ja, nu in dit geval was natuurlijk de druk uh, wel heel erg hoog. En uh, ook in de aanloop naartoe, er was zoveel aandacht voor. En uh, je weet dan ook dat er heel veel mensen uh, ja, aan het kijken zijn en het in de gaten houden. De Hyper Final One was just, uh, was just insane. Because uh, it got, uh, every result, every score was higher from the first Think fixed gymnast. I was number five and Abdul was number six. So every after every gymnast there was a new new leader. Maar 20 minuten voor, uh, voor ik mijn oefening moest doen, uh, toen uh, was ik behoorlijk zenuwachtig. Want toen had ik nog niet echt afgesloten zeg maar, van uh, alle gedachten die, uh, die je kon opkomen. En uh, het waren mijn handen ook echt behoorlijk aan, uh, aan het trillen. Dus toen uh, dacht ik ja, dit gaat niet de goede kant op. Maar vanaf dat moment heb ik, me ja, heb ik me gewoon afgesloten van de rest en ja, ben ik die oefening heel erg in mijn, in mijn hoofd aan het door gaan nemen. Ik denk dat we in de training heel erg gesproken hebben. Natuurlijk wensen we altijd goed geluk aan iedereen. En ik zei gewoon, like, just doe het, heb fun, wat ook immer. Maar ik denk dat iedereen was like, in, in de tunnel, you know, just focusing on his routine. En uh, so at least we, I think we didn't talk so much. Especially before our routines or before the final, so everyone is really concentrating on his own, and uh, so I don't want to disturb someone. like my best routine uh, I did in this time and just had a little hop in a dismount. I just saw that uh, when uh, I finished my routine, Epke uh, always got on the podium and was on the on the chalk box for his, for his grips. And uh, normally we make like clap, clap the hands after the routine, but he was like on the other side and I saw him just, just doing that. He didn't, he didn't look at me, he didn't look anywhere. So I said, okay, come on, just let him alone. I went down, just were happy about my routine, and that's all. Ja, na de oefening die verliep dus niet, uh, niet helemaal vlekkeloos. Uh, vooral die vluchtelementen. Uh, ja, uh, dat ging toch vrij lastig. Maar uh, ja, ik heb in ieder geval uh, voor kunnen zorgen dat mijn aftrek uh, verder wat beperkt uh, bleef. En uh, verder liep de oefening wel goed. En toen ik landde, uh, ja, toen uh, kwam ook wel uh, een enorm. Uh, Precies gevoel naar boven dat het, uh, ja, die oefening en met die drie vluchten met dat het gewoon was gelukt op dat moment. Dat was uh, denk ik mijn grootste overwinning uh, die, ik, die ik had. En dat was uh, een intense gevoel eigenlijk dat het moment dat ik besefte dat ik Olympisch kampioen uh, werd. En eigenlijk het moment dat ik besefte dat ik mijn oefening had geturnd. Dat was uh, het meest intense moment. Ja, yeah, met different feelings, you know. Like of the feeling oké. Okay. The possibility that he fell down. Uh, is maybe maybe high because he has a really risky routine, but uh, at least I was I was really happy when he when he did his routine when he stick to this mount I, I was like okay, that's it yeah he will he will be in front so uh, yeah I, I I just just was happy after my routine I had like the biggest smile ever and then when uh, when Epke was first I just just went to him uh, congratulate him and yeah.
dat, ik denk op dat moment dat dan is het meer een gevoel, weet je wel. Dat, ja, dat, dat je, je, je weet. Aan de ene kant dat, 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 natuurlijk, dat, dat hij ook graag uh, op de eerste plek had gestaan. Maar aan de andere kant ja, voel je ook gewoon dat je echt wel echt blij van mij was. En dat, ja, dat is best wel bijzonder natuurlijk. Dat je op dat moment gewoon net uh, erachter komt dat je net geen Olympisch kampioen wordt. En dan uh, uh, dat toch uh, uh, doet. En niet, dus niet alleen het doen. Zo van het is een verplichting, je moet iemand feliciteren. Nee, het voelde gewoon echt als je het oprecht meende. Dat, uh, ja, dat was wel heel bijzonder. Amazing, especially as it was like the World Championships before and the Olympics before. Always the Chinese and uh, other Germans were in front of us, and then it was like the same time in a different way. Like like Epke was the first, then me, and then the Chinese on third. So it was like, yeah, just a, a different world at this time. But uh, it was just just amazing. It's uh, indescribable the feelings at this moment. Ja, ik denk dat het wel heel bijzonder is dat je inderdaad vanaf jongs af aan ook herkent en de ontwikkeling ziet en uh, ja, uiteindelijk uh, ja, bovenaan staat uh, als twee Europeanen. Dus uh, nee, dat was heel, uh, heel mooi. Hij was smiling, ik was smiling. We zagen onze families in de spectator seats. En uh, so it was uh, yeah, it's just an uh, unforgettable moment. Uh, ja, het eerste volgende doel is het WK in Antwerpen. I want to compete in the all round at World Championships and uh, hopefully to be under the best eight to qualify for the for the World Cup all around. And uh, yeah, of course I want to reach a hyper final and then everything is possible. Ja, uiteindelijk is, uh, is, is uh, mijn doel om uh, wereldkampioen te worden. Uh, yeah. Oh, al is het alleen maar omdat het uh, het enige titel is die ik uh, niet, nog niet heb, is het uh, uh, goud op het WK. Dus dat is wel een doel voor mezelf. En, uh, ja, dit is wel een, uh, misschien wel de, dit, ik heb, weet in ieder geval deze kans heb ik nog. Je, je, je wordt toch, uh, toch, net, ja, toch wat ouder zeg maar, als voor een turn. En, en je weet nooit wat er op je pad komt. Of je nog een blessure krijgt waar je lang voor moet revalideren en hoeveel kansen je nog hebt. En uh, ja, dit is eigenlijk een hele mooie kans om, uh, om die aan te grijpen, dat je nog op goed niveau bent. En uh, ja, nu wil ik ervoor gaan. You never know on Hyper. It's, uh, it's unbelievable how fast uh, the result can change when, like, Ed or me, someone has a mistake or whatever. Ik uh, ga persoonlijk zelf niet een, uh, een jaar van tevoren Fabian vertellen van, hé, hey, uh, ik ga deze oefeningen voor het jaar turnen. Nee, hey, daarvoor ben je wel concurrent genoeg. He, he's the one who has maybe the, the biggest secret because he, he's the Olympic champion and uh, nobody knows uh, what, what's going on with him. Be, if he is continuing uh, like this high level or not, nobody saw him now before World Championships. So uh, maybe he has a secret, but uh, I'm trying to improve uh, my routines to do uh, higher D scores, but uh, still not uh, as high as Epke can do, but I'm working on it and uh, yeah, just uh, yeah, try to do my best. Uh, nou eigenlijk na dit WK dan, uh, zal uh, het teambelang wat meer op de voorgrond treden. We zijn nu al uh, meer bezig uh, uh, met gezamenlijke voorbereiding, ook voor een individueel WK. Maar uh, eigenlijk vanaf dat moment uh, zullen alle EK's en WK's volgens mij uh, een teamwedstrijd ook, uh, ook hebben. Well, the big, the big goal is the Olympics again. I think that uh, should be the, the last time I can go to the Olympics. Uh, I turn 26 this year, so I think 2016 will be the last last year for full Olympics, so not uh, 2020 anymore. Ik blijf uh, me focussen op Brugge Rek, op mijn uh, eigen specialistische toestellen. Maar ik train ook op de andere toestellen om eventueel um, ja, mee uh, ja, voor het team uh, belang zeg maar, uh, extra punten te kunnen scoren. Dus uh, ja, dat is ook een heel, uh, heel mooi traject om, uh, om in te gaan. Dus eigenlijk, het traject Rio loopt natuurlijk, uh, natuurlijk al, maar ik denk vanaf dat moment uh, ja, is de nadruk uh, toch meer op, uh, op de Olympische Spelen. Ja, yeah, so dit is het grootste doel, maar uh, at first you have to qualify for the Olympics again. So, and that will start next year with the, with the World Championships. And ja, uh, yeah, I try to, to improve in training, to raise up my D-scores on every event, but uh, it won't be easy.
failure, there is no success.